ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എയർ അറൌണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എയർ എന്ന എയറിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം റെസ്പിരേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിലും ശരി പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ വിൽ യു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എയർ സപ്പോർട്ട്സ് ബേണിംഗ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കത്തിച്ചു വെക്കണോ അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്തുള്ള തീ അണഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കണഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് അത് അണഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള എയർ ഒക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എയർ തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എയറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബേണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമല്ല യെസ് ഒരു സാധനം ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ബേണിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയർ വേണം എയറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് റെഡി അല്ലേ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ അടുത്ത ഇതാ ഹൗ വിൽ യു ഷോ ദാറ്റ് എയർ ഈസ് റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടർ എയർ ഡിസോൾവ് ആയി കിടക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് വാട്ടർ ബോയിൽ ആയി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നർ സർഫസിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ആ യെസ് എയർ ബബിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആ എയർ ബബിൾ അവിടെ വരുന്നത് യെസ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ എയർ എന്താണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ എയർ ബബിൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൈഡ് ഇസ് എ ലെമ്പ് ഓഫ് കോട്ടൺ വോൾ ഷ്രിങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ കാരണം പറയാ യെസ് കോട്ടനകത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്താവുകയാണ് യെസ് ആ അതിനകത്തുള്ള എയറിനെ നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എയറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലെയർ ഓഫ് എയർ അറൌണ്ട് ദ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ എർത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എയറിന്റെ ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ടു മേക്ക് ദർ ഫുഡ് അല്ലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എയറിനകത്തുള്ള ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് അത് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണ് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ അല്ലെ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ റെസ്പി